Un gran successo, non ci sono dubbi, quello della prima edizione della camminata tra cielo e mare che si è svolta domenica scorsa con partenza d'arrivo in Piazza Europa e appunto ampia camminata, diciamo pure così, in Arsenale. Ben 600 gli iscritti, l'organizzazione era della ASD Golfo dei Poeti, cioè gli Arcigni, di Sport Leon, di Teneton La Spezia e della stessa marina eh, militare. Allora, Cecchinelli, senti, eh, tra cielo e mare è stato senza dubbio un successo, l'abbiamo capito e visto tutti, ma andando più sull'analitico cosa ha voluto dire, magari soprattutto per chi l'ha eh, creato e sviluppato, cosa dici? Ma guarda, intanto ringrazio Tele Liguria Sud per questa opportunità, è stato un successo veramente strepitoso, grandioso, con quasi 600 persone che sono transitate eh, in arsenale e tantissime famiglie, bambini, anziani. Io vorrei ringraziare tutti, a cominciare dal comando, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare, il Comune della Spezia, ehm, Sport Lyon, il Comitato Marce, tutti gli arcini volontari che hanno reso possibile questa manifestazione. Eh, la paternità, e qui mi, mi preme sottolinearlo, di questa iniziativa è del um, dottor Lorenzo Paita, il nostro, il nostro medico sociale che ha creato un uh, percorso inteso a valorizzare luoghi storici uh, della città della Spezia, in primis l'arsenale ma anche il Parco delle Mura, il Parco Navarrino Navarini, il Parco del Carisse, il Castello San Giorgio. Insomma è stata un'iniziativa fantastica, noi ci teniamo a promuoverla, insieme a riorganizzarla insieme agli amici di Sport Lyon, del Comitato Marce, della Proloco, della Spezia, di tutti gli arcini volontari che si sono dati da fare. Veramente siamo rimasti soddisfatti anche perché abbiamo avuto un ritorno di immagini positivo e delle impressioni molto molto importanti e belle. Ci, ci terrei per finire a sottolineare anche il tema della disabilità in quanto eh, importantissimo eh, il nostro arcigno Giulio Civitella è riuscito a portare 20 lupetti scout eh, del canaletto eh, insieme ai maratonabili eh, per fare in modo che questi ragazzi eh, approcciassero il tema della disabilità già fin da giovane età in modo corretto e responsabile. Io vi ringrazio per questa opportunità e vi do appuntamento al prossimo anno.